Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo où aujourd'hui je vais vous parler du pistolet semi-automatique Bernardon et Martin. Alors je précise qu'il s'agit d'un modèle assez rare puisqu'il s'agit du premier pistolet semi-automatique français fabriqué en France et commercialisé. Mais avant je tiens à remercier l'armurerie Maillet qui m'accueille dans ses locaux. C'est une armurerie spécialisée dans la coutellerie, les articles de chasse et puis il y a quelques pièces aussi très intéressantes. D'ailleurs, au moment où je fais cette vidéo, ce pistolet est à la vente. Donc je mets un lien dans la description et si ça vous intéresse d'acquérir une pièce très rare, eh bien, allez-y. Si la France est une puissance armurière importante durant le 19e siècle, on peut dire qu'au niveau des pistolets automatiques, nous avons été un peu à la traîne. C'est vrai qu'il suffit de franchir le Rhin pour se rendre compte que dans les années 1890, les choses évoluent vite du côté de la DWM avec le C93, Moser avec le C96, Ster avec ses pistolets Manlicher, sans oublier Bergman, etc. Arrivera ensuite Browning avec son modèle 1900 vendu par la FN Airstall en Belgique. Mais en France, le développement des pistolets semi-automatiques prend du retard. Les pionniers de l'arme de poing automatique en France sont les frères Claire. Oui, à cette époque, on ne parle pas de pistolets semi-automatiques, mais bien d'armes automatiques. Pour la faire simple hein, sur cette partie, car ce n'est vraiment pas le cœur du sujet, les frères Claire vont déposer un brevet en 1888 pour un système de répétition qui s'appliquerait sur un fusil. Ce brevet sera finalement utilisé en 1896 pour créer le premier fusil de chasse à empreinte gaz, le fusil éclair. Et oui, avant le célébrissime Browning Auto 5, en France, on a déjà un fusil de chasse semi-automatique. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est leur pistolet. Grosso modo, ils ont repris leur fusil éclair pour en faire un pistolet. Oui, qui fonctionne encore par empreinte gaz. Ce qui en fait un pistolet de taille démesurée avec une longueur de 46 cm et un poids de 1,3 kg. De plus, le pistolet n'a une capacité que de 5 cartouches. L'arme sera testée par l'armée car le pistolet était chambré en 8 mm comme le revolver 1892. Mais les essais ne seront pas du tout concluants. L'histoire des frères Claire s'achève en 1900 lorsque leur société est dissoute, faute de vente commerciale. Il faudra attendre 1905 pour qu'un autre armurier français propose un nouveau modèle de pistolet automatique. Thomas Martin, armurier à Saint-Etienne, dépose un brevet le 25 novembre 1905 pour un pistolet automatique. Mais il manque de moyens financiers, alors il va s'associer avec un vendeur d'armes, Étienne Bernardon, et vont fonder en 1906 la société Bernardon Martin. De leur association naîtra deux projets, le premier étant un étrange chargeur en forme de fer à cheval, qui ressortira beaucoup plus tard sur des pistolets Union dans les années 20. Le second projet est le pistolet qui nous intéresse aujourd'hui, le Bernardon Martin 1907. Il s'agit donc d'un pistolet semi-automatique d'une capacité de 7 coups et chambré en 7,65 Browning. Le choix du calibre est intéressant car à l'époque, le Browning 1900 vendu par la FN Airstall est un véritable best-seller et son calibre, le 7,65, devient très populaire. Le pistolet fonctionne simplement avec une culasse non calée. La glissière est liée au ressort récupérateur qui est sous le canon, par une vis à l'avant. On peut noter que sur le haut des plaquettes se trouve le logo de la marque, un B et un M entrelacés. Au niveau de la conception, il faut noter que le canon, la carcasse et le pontet sont usinés dans le même bloc, ce qui ne doit pas faciliter la production. La poignée est rapportée et vissée. Ce pistolet ne possède pas de chargeur, il est alimenté comme un pistolet manlicheur à l'époque, c'est-à-dire qu'il faut maintenir la culasse en arrière grâce à la sécurité et y insérer les 7 cartouches. Et côté droit, on retrouve un bouton qu'il suffit de presser pour pouvoir éjecter les munitions du magasin, un peu comme un Steran 1912. Franchement, je trouve que ce pistolet issu d'une petite fabrication stéphanoise est de bonne facture et pas si désagréable que ça d'un point de vue ergonomique. Même les organes de visée ne sont pas si mal. Le choix du 765 Browning est parfaitement cohérent. Bien sûr, il faut remettre tout cela dans le contexte de l'époque. Le pistolet fait 15 cm de long pour un poids de 550 grammes, ce qui est parfait aussi pour une arme de défense personnelle. Mais face à des armes comme le Luger 1900 ou 1906, ou dans la même catégorie le Browning 1900 dont j'ai déjà parlé, qui possède un chargeur amovible, on peut penser que le Bernardon Martin 1907 a du mal à percer sur le marché. On va quand même trouver deux versions de ce modèle 1907 qui vont transformer le magasin fixe en y apportant un chargeur amovible. Le second type porte le bouton pour extraire le chargeur à l'arrière de la poignée, tandis que le troisième type dispose d'un vrai bouton poussoir en bas de poignée côté gauche. Malgré l'ajout d'un chargeur amovible, l'arme ne connaîtra pas un grand succès en France et l'association créée entre Thomas Martin et Étienne Bernardon va prendre fin dès décembre 1907. La production des pistolets Bernardon Martin 1907 est estimée à moins de 1500 exemplaires. Autant vous dire que c'est une chance incroyable d'en voir un aujourd'hui car il s'agit 
est un modèle vraiment très rare. Mis à part sa rareté, ce qu'il faut voir en ce pistolet, c'est qu'il s'agit du premier véritable pistolet semi-automatique de fabrication française, fabriqué en série et commercialisé. 1500 exemplaires, ce n'est pas énorme. Et là, nous sommes vraiment en présence d'une véritable pièce d'exception, une arme qui parle directement des prémices des pistolets semi-automatiques en France et de notre patrimoine armurier. Non, vraiment, c'est une chance d'en avoir trouvé un et de pouvoir vous partager les images aujourd'hui. Mais l'histoire de ces pistolets ne s'arrête pas là. Après la dissolution de la société Bernardon Martin en décembre 1907, Étienne Bernardon va créer une nouvelle société dès février 1908, la Société Française d'Armes Automatiques. Il avait au préalable racheté les brevets de Thomas Martin et en apportant ses propres brevets, proposa sur le marché le Bernardon Martin 1909. Oui, le nom ne change pas. L'arme reste globalement identique au 1907, on reste sur un pistolet en 765 Browning d'une capacité de 7 coups. Quelques améliorations comme un arrêtoir de culasse apparaîtront et il est facilement reconnaissable par ses strictes préhensions sur la glissière différentes du modèle 1907. Un modèle avec un chargeur de 9 coups sera même créé. Un autre pistolet en 635 sera aussi proposé à la vente. Cet exemplaire est rarissime. Mais malheureusement, le succès n'est toujours pas au rendez-vous et Étienne Bernardon met fin à son aventure armurière en 1911 ou 1912 hein, selon les sources. Les pistolets modèle 1909 sont quasiment aussi rares que les 1907 puisqu'il n'y aurait eu que 2000 exemplaires de produits. Thomas Martin de son côté, après sa séparation avec Bernardon au tout début de l'année 1908, déposera un nouveau brevet et s'associera cette fois-ci avec un certain... Michel Raleigh ou Raguet. Oui, les sources ne sont pas fiables sur le sujet. Il s'agit d'un petit pistolet en 635, mais Thomas Martin ne connaîtra pas plus de succès qu'avec Bernardon et son pistolet demeure aujourd'hui une pièce extrêmement rare à trouver. L'association cesse en novembre 1909. Il faudra attendre 1922 pour voir un autre armurier français proposer un pistolet semi-automatique. Et au final, l'armée française attendra 1935 pour en adopter non pas un, mais deux versions, les PA 1935A et S, pour vous dire un petit peu le retard en France qu'on avait sur les armes de poing semi-automatiques. Voilà, la vidéo touche à sa fin sur le Bernardon et Martin. Je remercie une fois de plus l'armurerie Maillet, basée à Dinan. Il y a un lien dans la description, allez voir. Merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, et à très bientôt